中国ではもうすぐ旧正月今日から6回連続中華料理をお届けいたしましょう今日はちょっと珍しい食材3種ピータンとローソン日本では肉ネームと呼ばれているものですねそしてフールーどれも慣れないと見た目や匂いが受け付けられないかもしれませんでも慣れたら癖になる美味しさご飯が進んで間違いなくあなたのダイエットを邪魔することになるでしょうはい今日は中華系の変わった食材を中心にご紹介していきましょうまあ日本の皆さんは知ってる方多いと思うんですけど世界にはいろんな食べ物があるんだということを皆さんに知っていただきたくて今日はご紹介したいと思います何からいこうかなピータン多分よくご存知だと思います開けてみましょう卵を石灰かなんかにつけてずっと長期間置いといて保存食ですよね開かないハサミです大体多分パラグアイで売られてるのは台湾から輸入したものが多いかと思うんですけどこれですね写真でこんな感じで開けてみますはい6個入ってますね1つ割っていきましょうアヒルの卵ですねの匂いがしますこれ最初食べれない人もいるかと思いますねでも癖になるととっても美味しいんですおかゆに入れて食べたりしますね私の母が台湾で生まれたので結構中華系の私の子供の頃からよく食べましたその友人のパラグアイ人が日本行って一番印象に残った食べ物何だったかって聞かれた時にピータンだったって言うんですね日本料理ではないんですが日本で食べた一番印象に残った食べ物がこのピータンだったと面白いですねはいこんな感じで薄皮剥がします黒いゼラチンみたいな半透明の半分に切ってみましょうほら黄身も黄色くなくも黒くなっちゃってるんですね面白いですねで癖があるのでそんないっぺんにたくさんは食べれない少しずつおかゆとかに混ぜながら食べますね一つ食べてみましょうう,うん、美味しい。懐かしい味です。ピータン。次に肉でんぶ。では豚肉を乾燥させて作ったですね。こんな感じで。これもやっぱおかゆに入れて食べると美味しいですね。普通の炊きたてご飯にかけて食べても美味しいです魚で作ったら桜でんぷって日本にあるんですけどそれ今度普通タラの実とかで作るんですがテラピアで作ってみたいと思いますねで色を染めるのにこっちにあるある食材を使って染めてみたいと思いますうんこれ大好きな食べ物ですそして最後にご紹介するのがこのフールーラーフールですけど私はラー豆腐ってよく読んでましたけども豆腐を発酵させたものですね麹につけて塩水の中で発酵させた非常に癖のある味ですこれを開けてみましょうこれも台湾系のお店で仕入れましたはい開きましたこんな感じでこの汁はですね料理とかに入れても美味しいですよ炒め物とかにですねで豆腐が腐ってるっていう感じの食べ物のように思ってたんですけども
、まあ、発酵と腐るっていうのはほぼ一緒のことで人間にとって害があるかないかというだけの違いらしいんですけどまあとても美味しいですよ少しずつお酒のおつまみとしてもよく食べられてます3種類ぐらいあるらしいんですけどこれは白いブルーで辛く味をつけたものですね唐辛子でで1個丸ごとっていうのは大抵食べれないです少しずつちぎってご飯にのっけて食べるんですねこれからですまあ沖縄にも似たような豆腐用っていうのがありますけどもうん美味しいこれもやっぱりお買いに入れて食べると美味しいんですけども熱々のご飯でもいいと思います熱々のご飯ちょっと準備していきますはいご飯用意しました私ずっとこのところダイエットでご飯食べてないんですけど今日はこの撮影のためということでそれを口実にご飯を食べますこのプールをご飯にのっけてこうやってこうこするようにして薄く塗って少しの量でご飯をたっぷり食べられる感じですねはい、ごちそうさまでした。千ご挨拶しましょう。ごちそうさまでした。千もさっきごちそう食べたよね。はい、明日かも挨拶します。